Hello, good evening. Hi, how's everything? How's everything, people? How was your Good day? Good evening. Good evening, teacher. Hello. How have you been? ¿Qué tal como han estado? Sorry, fit, teacher. Terrific. Ah, okay. I mean, that's, that's excellent. That is excellent. Just give me one second. I just got some issues in here. And I haven't. Give me one second. And I haven't got them. Okay, like this. Okay, so it was a good day for you all. I mean, I'm glad to hear that, people. So tonight, let's remember, we're going to start a new week. So new topics are coming up this week, new structures, you know, to practice and everything. So I help everybody to get connected on time and everybody you know, like, can participate uh, as we have been doing during this past week that we have finished. Uh, thank you for all of you who have already finished uh, with the activities in the platform. All right, there is like a 98% of you guys that finished already. Uh, there were some of you that didn't do the 100%, uh, you know, like percentage, but you did more than 80%. I mean, and that's good. And that is really good. So uh, tonight, I think we are going to have a little bit different uh, class related to the classes that we have been, you know, like um, doing during the past week, because tonight it's mostly about practice, okay? Tonight we are not going to be discussing any specific structure, but we are going to focus the most on the manual, all right? We are going to do uh, most of the activities based on the manual, all right? And uh, it's mostly a practical class, the one that we're going to have uh, tonight. So just give me one second. I am going to start with uh, yeah, like the attendance list. And then we are going to start with the activities and the topics that we are going to be discussing during this class time. Give me one second. Okay, just give me one second. What happened to this thing? Oh, it's there. Okay, uh, let's just start over. Edson Mariano. Sense on here. Okay, he's not here. Okay, let's move. Uh, Gabriel Esau. Present. Okay, good. Jocelyn Jahaira, uh, just not here. And probably she won't be here uh, for the rest of the module. Uh, Judith Maribel. Good evening, present teacher. Uh, Okay, good evening, Judith. Ah, Carla Ivania. Present. Okay, good. Carla Lorena. Good evening. Ah, good evening. Okay, good. Let's move. Catherine Guadalupe. Present. Okay, excellent. Maria Elena. 
Maria Elena alright she is not here give me one second Jesus okay good so Marilyn Alejandra Marilyn okay she's not here Mario Ernesto. Present teacher. Okay, good. Marvin Alexander. Good evening, teacher. Good evening, mister. Monica Maricela. Present. Okay, good. Let's move. Nelson Fabricio. Okay, Nelson is not here yet. Uh, Norma Beatriz. Present teacher. Okay, excellent. Patricia Guadalupe. Patricia, okay, she's not here. Roberto Emilio. Roberto, okay, he is not here. Ruth Guadalupe. Ah, okay, good. Let's move. Santos Cristina. Ah, okay, excellent. Let's move. William Alexander. Present. Okay, nice. Uh, Jocelyn Stephanie. Present teacher. Ah, okay, very nice. Uh, Juan Ricardo. Hmm. Okay, he's not here yet. It is Cecilia. Okay, she's not here either. Ana Silvia. Present teacher. Okay, perfect. Let's move uh, Francisco Ernesto. Present teacher. Okay, excellent. Let's continue. Abigail Elizabeth. Present teacher. Okay, nice. Nice. Okay, very good. So we got these people and the meetings. Probably they are going to get connected, you know, throughout the, hmm, the time. Okay, good. Now, what are we going to do, people? As I said, we're going to focus the most tonight in the manual and we're gonna go straight into that and uh, we're gonna have some discussion questions you know like to open up the class so just give me one second i'm just going to project the manual give me one second all right so if you remember yesterday we were just finishing the unit number one and tonight we're going to start with unit number two so I'm gonna start over with this thing. Give me one second. Okay, so we're gonna go straight into this. Okay, so this is like the unit number two and the main focus of this unit is just about socializing. Okay, good. What does it mean by socializing? It means that we are going to you know, like uh, practice how to exchange information about the company expertise, okay? And industrial classification and where, you know, like the companies and branches operate. That's gonna be the main focus on this week. All right, so we're gonna start that over. Now, I mean, give me one second. I just saw something interesting hey man look at look at mauricio's man look at mauricio's screen <laughs> i think that's funny hey mauricio you got a new student tiene un nuevo estudiante favorito fabricio <laughs> it looks funny okay good as i said so we're gonna focus the most uh, in speaking, all right? In speaking and the possible activities that we're gonna be discussing, all right? Throughout the class time 
uh, tonight. So let's start with a couple of questions, just you know, like to open up the class with. And uh, this is going to be this one, this part. Okay, let's start with this question, people. In your workplace or in the place that you work, do you often attend seminars? Por lo general, ustedes en sus empresas tienen seminarios por asistir o capacitaciones and everything in a, some, in, in, in a certain field or something like that. Okay, this is the time in which I would like to have participations for you people. Okay, como no quieren hablar, los voy a hacer hablar. Monica, I'm gonna start with you. Ah, Monica, in your workplace, do you really attend seminars or trainings? No, no, I don't. No, you don't? No. Never? Ah, okay. Good for you, man. <laughs> okay, what about you, Cristina? Cuando yo trabajé en un banco, sí, a cada rato nos daban seminarios bien seguidos. Ah, ok. Nos daban seminarios de trabajo en equipo, relaciones, o sea, de todo, de todo nos daban, nos daban, nos daban seminarios como eh, por medio del INSAFOR siempre. Ah, ¿really? Que nosotros nos, in eh, sí, siempre de INSAFOR, pero le estoy hablando de del 90 al 2000. Wow. Ok. Los 10 años que yo trabajé en el banco. Ajá, ajá. Después me independicé y, y he ido así a seminarios, pero de cooperativa. Ah, ok. Ya, yeah, I mean, a way different. Ah, así ok. Como acá se mía, acá se IBRL, Caciuta, eh, ACOBI, así. Oh, interesting. Ok, good. Thank you, Cristina. Ok. Ok, let me see a couple of our participations. Ruth, what about your organization, Ruth? Uh, sí, tengo, teacher, pero como la, mi trabajo es como un poco diferente, rubro, ¿verdad? Porque es, es este para ayudar. O sea, como es una fundación, tengo, pero como en cosas bíblicas, eh, también como talleres. Uh -huh. pero enfocados en temas como de cosas personales también, no solamente de, del trabajo, ¿sí? Oh, okay. no, que como talleres personales como sanaderías, cosas así. Es bien uh -huh. diferente. <ríe> la verdad que la parte que nosotros trabajamos es bastante diferente. Ah, ok. Ok, ya me en way diferente. Ross, one question. Do you live there? Perdón. <laughs> Do you live there? Uh, no le entiendo bien la pregunta. I mean, I mean, I mean, eh, eh, ahí en la, en la, en la, en la, okay, in, in the place where you work. Porque por uh -huh. lo general siempre veo que está trabajando, o sea, hasta altas horas de la noche. Una pregunta, ¿se queda ahí? Usted no se acuerda que le conté que aquí vivo. Ay, amén. It's true. Tenía esa curiosidad. Y así como que sí. eso no es. O, o, it was a dream. Sí, okay. se acuerda que en el otro módulo me molestaban porque nunca llegaba tarde, no había tráfico. Y todo. Exactly. Porque aquí vivo. Es cierto, ya me sí. acordé, es cierto. Ya. Yeah. Ok, amén, that's cool. Amén. Y aquí vivo. Jesus Christ. <laughs> Imagínese que haré faltar un día al trabajo, man. si usted vive en el trabajo. <risa> Imposible. Los okay. sueltos y, y las incapacidades. <risa> Tiene sus ventajas y desventajas en cierto sentido. Yes. No podemos Pero... fingir una tos ahí. De... <risa> okay. Pero amo mi trabajo, me encanta. Yeah, man. Uh, when, when you love a, a job, yeah, man, it, it's, it's good. It's really good, all right? Because sí. you can enjoy it. Okay, thank you, Ruth. Uh, Francisco, you raise your hand. Yes, teacher. Um, 
uh, in the world, the major office is he is sending mm -hmm. used to seminar. Ah, Next really? month, uh, he is scheduled to participate in one of team. I mean, that's nice. That's nice. Uh, which uh, city hall you work on? It was in Santa Ana City Hall, right? No. Where? Uh, Sonsonate City. Ah, Sonsonate. Ah, okay, good. Uh, is it the raining affecting that area, Francisco? Um, no. The, the, the raining, the raining, you know, like the climate. Because, because I have watched some videos about Santa Ana and Santa Ana is, man, it's a disaster right now. Everything yeah, is polluted. Hay yeah. inundaciones, I mean, por todos lados. Um, um, bueno, igual acá. Ajá, I mean, uh, ajá, I was, I was asking that. Ajá, estaba preguntando sí. eso, que sí, también ha afectado esa zona. Sí, bastante. Bastante más la zona céntrica. Ah, so it means it's been raining a lot. So, entonces sí. ha estado viviendo mucho. Eh, eh, por, eh, este día no, no, no mucho uh -huh, uh -huh. ha sido calmado pero estos días atrás sí ha estado lloviendo uh -huh. eh, fuerte fuerte no pero constante eh, constante supongo sí. ah ok ah. teacher cool, cool. yes Elizabeth más que todo llueve en las tardes o en las noches Por lo menos ahorita ya empezó a llover. Ah, really? <laughs> sí. Ah, I man, nice, nice. Ah, I mean, it looks cool. Yeah, man, I, 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 I have seen some videos in there by that area. And uh, yeah, man, it's pretty heavy that, but that, that place is un tanto complicado por lo, por lo que se ve. Al menos en yes. esta área, nosotros solo vemos pasar las nubes. O sea que no, a, caer, a caer con todo ¿verdad? por zona centro y occidentes que van. Hay, hay días que igual acá a veces vemos pasar las nubes. Yes. Pero también cuando llueve, eh, mi compañero no me dejará mentir. Caen, si no caen ballenas es porque todavía es moderado. <risa> pero sí, rápido, rápido se inundan las calles. Hay, hay ríos que se que se salen de, de su cauce. Oh. Hay como, acá hay unos ríos que pasan en, en el centro de la ciudad. Ajá. Hay, Ajá. hay calles que quedan inhabilitadas eh, por, por la, la lluvia o donde se, se desborda. Oh. Ya, yeah, man, es 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 a way heavy by that area then. So es un poquito. Ahora, en las redes sociales hay algunas algunas páginas que suben cuando Suben ese tipo de información. Eh, uh -huh. Han habido ocasiones que quedan atrapados los, los vehículos, más que todos los carros pequeños. Ah, uh, really? Right. Yeah, yeah I man, that's, that's a big lust. Jesus. I yeah. mean, uh, hey, uh, but, but uh, at that situation, we don't have that much problem here in this area because, I mean, this is an area in which there's no fluid, there's no. Uh, you know, like uh, places to endanger, to, to, put, to put it that way. But yeah, man, but that area is very, yeah. very difficult. I mean, very difficult. Yes. Okay, good. So we're gonna move out people. So most of you don't really attend to seminars and some of you, yeah, you do. Okay, now let's move on into the next question now. Okay. When you go to meetings or social events or even seminars, it is easy for you to socialize at those events, people. But this I want people who hasn't participated. Let me see. Mm. Jocelyn, in your case, is it easy for you to socialize with other people in seminars or meetings? Creería yo que si era como un seminario en el que participa. Pero es que era como una inducción, pero no sé si la podríamos tomar como seminario. 
pero era como de la higiene, porque la, el trabajo anterior que yo tenía trabajaba con alimentos. Ah, ok. Entonces ahí... Pues, ah, ah, I mean, interesting. But, uh -huh. But it, was, it was really easy for you to socialize, Jocelyn. ¿Era fácil para usted socializar mm. con las personas? ¿O es fácil para usted socializar? La verdad... Yeah, la verdad. So, so. <ríe> eh, podría decir que es que no en todos lados, quizás. Depende de las personas que lo rodean. Porque a veces sí se encuentran con personas que, que dejan que uno pueda socializar y a veces nos detienen. Entonces... Eh, por lo menos en la oportunidad que he tenido, como le comentaba, que en la anterior que yo estuve, en el trabajo anterior, sí pude socializar más o menos. Ah, ok, ok, good. Thank you, Jocelyn. And uh, what about you? Um, let me see. Carla Mendoza. Is it really easy for you to socialize with other people? Yes, teacher. Mm, okay, good, good. Yeah, I mean, you got a face like you, you like socializing with others, right? You're not a quiet person, right? No. <laughs> okay, yeah, I mean, I can tell. Good. So, vamos a movernos de una Carla a la otra Carla. Hey, Carla, how about you? Hi, teacher. Hello, Carla. Carla, is it easy for you to socialize with other people? Mm. Uh, a little depends on the people. Ah, uh, <laughs> uh -huh. but when you say it depends on the people, what do you mean? A qué se, a qué se refiere con eso? Mm. Lo voy a decir en español. <laughs> es que no, no sé, no todas las personas como que, no sé, quizás no, no, no tienen las mismas ideas, o sea, uno trata de conversar con ellos, pero uh -huh. no a, a, a la plenitud con otra que uno hace match, ¿verdad? Ah, ok. Interesante, interesante. Conversar con ellos. O sea, puede uno interactuar, pero no al grado de socializar y llevarse bien, digámoslo así. Uh -huh. Uh -huh. No, ok, I got your point. Good, good. Ok, cool. Judith, how about you, Judith? Is it easy for you to socialize? It's easy for me. Really? Yes, it yes it's easy. I'm asking you because you look like a very quiet person. I mean, no sé, creo que estoy juzgando mal, pero es que sí, la veo como una persona bien calmada, así como bien pacífica, you know, like, like, no, 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 no very, you know, like hyperactive and everything or talkative like that. But is it easy for you then to socialize? O sea, entonces es sencillo para usted socializar. No yeah. problem. Yeah. Ah, interesting. Okay, cool, cool. All right, good. And for you, Marvin, thank you, Judith, by the way. Eh, yo creo que sí, teacher, incluso no eh, solo en el trabajo, sino que en el ámbito de afuera también. Eh, yo creo que porque he lidiado con bastante modo de personas, eh, uh -huh. me he vuelto un poco más paciente y tolerante. Entonces yo creo que sí me ha ayudado a socializar. Ah, ok. Good point. Good point. All right. Thank you, Marvin. Ok, good. Now. That was just about, you know, like if you were socializing with other people and, and, and so on. Now, the next one. Look, how do you usually break the ice? By breaking the ice, it means, okay, make people feel more friendly, okay? Uh, you know, to talk to each other. ¿Cómo realmente ustedes? Oh, oh, oh. Vamos, vamos a reformular la pregunta. Por lo general, ustedes son los que rompen el hielo en una conversación. Vamos a ver, Norma. What, 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 is, what is your point about this, Norma? Do you usually break the ice or no? Sí, yes. Ah. La verdad que 
para mí es bien fácil socializar y si veo un, un grupo muy callado, uh -huh. eh, casi siempre soy la que aperturo. Entonces, se me hace bien fácil, no, no sé. Ah, interesting. Ok, so you're the one who open up everything. Ok, good, good. Who else? Let me see who hasn't participated. Edson, how about you, Edson? Edson, how do you usually break the ice at the moment of speaking to another person? Edson, you got the microphone off. Perdón, perdón. Estaba eh, bien inspirado, Edson. <laughs> no, no. Este, siempre, ¿verdad? Sobre la iniciativa. Uh -huh. La, la uh -huh. question. Yes. yes, yes. Uh, okay. Um, For um, example, um, le, le voy a, I'm, I'm going to put a situation, Edson. Sorry, sorry. Le voy a poner una situación. Supongamos uh -huh. que todo este grupo, con todas estas personas que están acá, se reúnen en un gran salón, ¿ok? Good. Y usted ve que todas están así como, como la posición de Ruth, la like idea. Eh, eh, así como, como, vamos a ver, ¿quién más? Como Judith, que está así toda seria. Imagínense, así, y serios, así, everybody. What would you do, Edson, to, to break the ice with these people? To make these people speak? <laughs> What would you do? Uh, no, no sé cómo se tendría que decir eso en, en, en inglés. Quiero ver. Um, o sea, ¿cómo yo iniciaría una conversación? Así sería. Ah, sí. ¿Cómo, ¿Cómo los haría sí, hablar? Sí. Exactly. <laughs> uh, bueno, preguntaría. Um, um, no se me ocurre cómo decirlo en, en inglés, pero <laughs> es bien gracioso. Preguntaría. ¿Cuánto pesa un elefante? Sí, eso es. Ajá, ajá. Good. Y mire, mire la cara de Marvin, así como que. What? Why? Ajá, ajá. Okay. Then... Lo suficiente. Uh, la respuesta, bueno, pues ahí me tendría que preguntar que por qué o no me daría una respuesta y pues lo suficiente como para romper el hielo y me presento. Edson Martínez, mucho gusto. Ah, <ríe> ah, no wow. sé, eso es algo que que graciosamente hemos hecho en la oficina donde yo estoy. Ah, ok, ok. Interesting. Good, Edson. Good, good. Ok, let me see. Mario, how about you, Mario? How would you break the ice with this group? Oh, introduce oneself. Talk about my work. Mm, ok, ok, cool. All right. If you had the chance to speak with one person of this of the of this class, Mario. Okay. A quién, a quién, así a simple vista. A quién usted llegase así y le hablara primero para ir rompiendo el hielo, como dice. ¿Quién? Yes. Al más serio, a la más seria, así a la que no quiere hablar, o de una a, la, a las more talkative. Creo que a la más sonriente que en este momento, Jocelyn. Who's Jocelyn? Who, where is you? Ah, ah, I mean, Jocelyn is there, right? Ah, okay, good. Sí, dice que sonríe, pero es bien penosa, dice. Right, Jocelyn? Sonríe, pero con pena, dice. <laughs> okay, good. Okay. Solo oh. un momento de confianza y después. <laughs> ah, okay, good. Después nadie la para, dice. Ok, ok, good. Ok, this, 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 uh, a couple of questions we're going to be doing. Listen, in the introduction of every class, we're going to have a certain time, you know, use, use to practice a little bit uh, questions like this, just to discuss, ok, your points of view. And this is good because in that way, you will, you know, like, trying to think what kind of things, what kind of answers you should give, all right, to questions like this. Like we will be doing this uh, more often, especially at the beginning of every class, okay? 
as I said, people, tonight, what we're going to be doing is just to be talking about what? We're going to be talking about the industrial expertise, okay? And how to socialize with that, okay? The main topic for tonight is just going to be, you know, like products and services, okay? And the vocabulary related to the industry. But we're going to see that vocabulary a little bit later on. Okay, listen, I do wanted to show you this. For the ones who got the, the, the manuals printed, let's go into this page and look. We have two very interesting definitions about what is a headquarters and what is a branch. I would like to make that difference for you and understand a little bit about this. Okay, uh, for example, give me one second. Marilyn, are you there? Yeah. Okay, yeah. perfect. Marilyn, could you help me out reading what is a headquarter? Okay. The headquarter, the place where a company or organization has its main office. Okay, good. Listen, a headquarter, as it says, is basically the main root of a company. Is the first place in which a, a, a company is built. That's what it says, the place where a company or organization has its main offices. Okay, in other words, for you, what is a headquarter? What do you think is a headquarter? Como el lugar o la sede. Exactly, or in other words, Casa Matriz, all right? En pocas palabras. Es donde, es el primer, por así decirlo, el primer recinto o edificio o local en donde se funda una empresa, okay? That's what it is, all. En otras palabras, como decimos, la Casa Matriz. That's what it is. That's what it what means headquarters, okay? When talking about companies, okay? Good. Now, what is a branch? Okay, what is a branch? So let's define that then. What is really a, 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 the meaning of a branch? Ivania, could you please help me out read? What is a branch? Okay, a shop or office representing mm -hmm. a large company or organiz organization. Yes. <laughs> In a particular area. Uh, area. 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 Okay. Thank you, Carla. Okay. So a branch is basically one part of the company, but placed in another uh, place, department, city, or whatever you want to call it. Okay. So how do you understand by branch? Literally, that word means rama. Okay. Literal. La palabra branch significa rama. Ok, puede ser de un árbol and everything. Ahora bien, ya aplicado a una empresa, what is a branch? ¿Cómo lo entendemos? Como una, una dependencia. Exacto. Una sucursal. Very good. That is a branch. Ok, very good. So remember, headquarters, casa matriz, ok, o oficinas principales. Branch, it means sucursal. Ok, good. So, ahora que ya tenemos claro esto, Rod, no se me duerma. Let's continue. All right, what are we going to do? Listen, we got this short conversation in here. And basically, if you take a look at the conversation, this is about a seminar, all right? In which, in here, Rick is talking to Jack, okay? So let's see what they are talking about. Let's practice a little bit this conversation and then I'm going to tell you what you have to do according to these things, okay? Let's just start over. It says Rick. Listen, my name is Rick. Nice to meet you. My name is Rick. Nice to meet you. It says Jack. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm Jack. I'm Jack. 
I work for Inex Inc. Listen, Inex Inc. All right. It's a shrink. What does Inex Inc. do, Jack? What does Inex Inc. do, Jack? It says, Jack, we manufacture, we manufacture cardboard boxes, cardboard boxes for packaging companies. For packaging, listen, packaging companies. It says, read. Oh, I see. Oh, I see. Does INEX have many branches? Does INEX have many branches? Okay. It says, Jack, yes, it does. Yes, it does. We have three manufacturing. We have three manufacturing branches in the country. Branches in the country. Okay, it's a three. And where are the headquarters? And where, and where are the headquarters? It says, Jack, there, listen, this is a combination between they are, there, there, in Panama, okay, in Panama. Okay, cool. From this short conversation that I'm presenting in here for you guys, do you have, do you have any question related to the vocabulary? ¿Alguna pregunta con relación al vocabulario? Teacher, ¿puede, puede pronunciar otra vez cardboard, cardboard. 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 O sea, que yeah, así que sale la A. Exactly. Cardboard. Y este... Headquarters. Headquarters. Yeah, headquarters. Headquarters. Eh, la, la T, la T no se pronuncia. Esta T que tienen acá no la pronunciamos. So okay. it's headquarters, headquarters, right? Okay. Yes, good. Gracias. Any other word that probably you got problems with? Any translation or something? Fake la the we manufacture cardboard cardboard boxes for uh huh packaging packaging yeah packaging packaging, pa packaging companies. Okay. All right. Okay. What is, for example, what is cardboard boxes? Cajas de cartón. Cajas de cartón. That's correct. Very good. Yeah, I mean, cajas de cartón. Okay. Very good. All right, people. What do I really want for you? As always, we're going to go into a short practice with this conversation. But, but listen, listen. I will give you a couple of minutes for you to practice this, but when you finish practicing the conversation, I want you to go down a little bit and exercise number three, all right? Como nos vamos a ir a trabajar en parejas, listen, it says, what two questions would you ask Rick to continue the conversation, okay? Aquí lo que está pidiendo es, listen, que qué preguntas, o en este caso, que le formulen dos preguntas adicionales a Rick para continuar la conversación. Si ustedes fueran o tomaran el lugar de Jack, qué preguntas más le hicieran, ok, para continuar la conversación. Acá me escriben en la 1 y la 2. Las posibles preguntas, ¿para qué? Para que continúe la conversación sobre la empresa de la que están hablando, right? The Carbox Boxes Company, ¿ok? So in that case, ¿cuáles serían esas dos preguntas que ustedes, right, le hicieran a esta persona para continuar la conversación? 
That will be. Entonces acá, simplemente las preguntas, ¿ok? At the end of the, the conversation practice. So we're going to go into the practice of this conversation for about, let me see. It is 8.41. Son las 8.41. Les voy a dar cinco minutos para que la practiquen la conversación y otros cinco minutos para que me hagan esas preguntas. ¿Ok? Good. If you got any okay. question, people, just let me know, okay? Give me one second. I'm just going to recreate these things. Uh, let me see. Let me see who's, who's not participating. Silvia, you are not participating, right? Yo no me podría participar, ¿cierto? Silvia? Okay, I think she's busy. Roberto? No, teacher, hasta como las nueve porque todavía estoy en la oficina. Ok, cool. Silvia and Roberto. Gracias. Ok, no problem. Give me one second in that case. I'm going to add Silvia into another group. And Roberto. All right. Ok, Silvia, no problem. I'm going to move to 10. Where is Sylvia? Okay, cool. Open up the breakout rooms, people, and let's go to practice. Let's join us the conversation, please. Chef. Yes, Elizabeth. Vemos que no podré estar en un grupo. Why not? Le explico. Le explico por qué. Ahí está en la fiesta de San Zacate. Y ahorita ya van a pasar por aquí con todas las bandas y las carrozas y todo eso y no voy a escuchar nada. Oh, my God. Oh, ok, ok. All right, no problem. Pues, eh, incluyes entonces en el, en el breakout room, pero simplemente estaría oyente entonces. Let me see. Catherine, did you enter? ¿Puedo entrar? Let me see, let me number eight. See, yeah. Hello. Hello, Judith. I mean, you're alone. Give me one second. Yes. <laughs> I think, I think your 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 classmate, the one I, I assigned for you, uh, has problems. But give me one second. I'm okay. just going to send you to another group. Of number five. All right. I'm gonna send you to another one. Anna, man, it is, it is, is coming. Good. So she's going to participate with you. Give me one second. I'm going to send it to eight. Okay. We're going to wait for her. I am. And she's coming. Hello, it is. Oh, I see. <laughs> yes. Now you got a Hello, question. teacher. Hello. <laughs> 
Aries, why do I just look your eyes, man, and your forehead? <risa> es que es un método para que no me vean mi cara de cansancio. <risa> A ver, baje la cámara. No. Eres. No. Eres. <risa> Let me see your face, Eres. Don't Por you look. Favor, no me don't, ves. don't you look at my face? Ah, come on. It's just Judith, man. So, ah, ah. <laughs> I'm just kidding, Iris. Okay. Eh, eh, Judith, explíquele a Iris lo que vamos a hacer, okay? Mientras okay. Me, me están solicitando ayuda, así que I'm going to go there, okay? Okay. Thank you. Teacher. Hello. Este, creo que Patricia creo que tiene problemas porque sí se ve, bueno, cuando tenía la cámara encendida se ve que estaba hablando, pero realmente yo no escucho absolutamente nada de lo que ella dice. Entonces, uh -huh. yo apagué mi cámara porque pensé que tal vez era mi señal. Yo, uh -huh, uh -huh. yo okay. vea, tal vez era mi internet, vea. Pero igual no le escucho absolutamente nada. Y quizás uh -huh. ella también apagó su cámara quizás para ver... Sí, yo lo podía tal escuchar vez. y tal vez era por la señal, pero okay. realmente right. no, no es por Let me see. Patricia, are you there? Pati, if you. Pati, ¿qué haga... está hablando? Pati, hagamos no algo. Hagamos algo, Pati. Listen. Desconectese y vuelva a conectarse en un momento. Dele. A veces es problema de Zoom. Para luego redirigirla para acá de nuevo. Do it. Yes, a veces sucede eso de que uh, there, there, there is problem. Vamos a ver, okay. number five. Voy a, uh, voy a mandar a alguien también para acá. Let me see. There is an extra person. I am just coming. Number five. Yeah, and I have a question. Okay. Yeah, in, in my case, in yesterday, and I couldn't connect because and I, mm, I don't feel good. Uh -huh. Entonces, no sé si me va a afectar. Me Last night, right? Yeah. Mm -hmm. No, I mean, no, no, I mean, if you, how are you with the with the homework? Como vamos con las tareas? So I think that I um, quiero yeah. ver. Solo me falta una. You're just missing Solo, one. Yeah. Class number five. Yeah, because I mean, homework number five. Yeah. Yeah, the number five. Okay. Finish it tonight so you don't have yeah. problems, okay? Yeah, okay. Okay, all right, no problem. All right, Patty. Okay. Are we okay now, Patty? Cha 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 cha. My God, Patty, what, what, what happened? Let me see. What do you say? What do you mean? What? Give me one second, Patty. I mean, Hola. Ahora. Speak again. Hola. Ay, there, there you go. Yes. Ah. No, Pati, I, I haven't, I haven't done anything. No he hecho nada. Solo 10 minutos tarde, me conecté y ya no me quería dejar entrar. I didn't have any, 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 I mean, I didn't touch anything. Okay. okay. 
<laughs> All right, let's go into the practice then with uh, Marilyn, okay? Okay. Perfect. Hola, Marilyn. Hello, good night. Okay. Hello. Hola. ¿Cómo vamos? Ahorita vamos a ver qué más le preguntamos a Ricky. Ah, ok. ¿Did you practice the conversation? Sí, sí, ya la practicamos. Perfect, perfect, perfect. Let's continue then. Ok. Sí, sí. Very good. Lo mismo sale, ¿verdad? A mí lo uh -huh. mismo sale. Teacher. Hello. Eh, papelería industrial en in inglés. Papelería industrial. industrial. Ajá, que estamos como que donde trabajaría este ya. Entonces, él contestaría I work in industry paper. Como pa una industria papelera. Eso sería como una industrial stationery. I'm going to write it down in here. Ah, like that. Stationery. Jesus Christ. No le aparece la... la... Muy bien. Ahí nos ha parecido de la... Ah, no, es que he tenido problemas con una compañera de ustedes que no ha podido entrar a la, a la, a la reunión. Give me one second. Room number six. Let's see. Room number six. Okay. Bueno, día de allí entonces eh, le preguntamos. Ah, pero el nombre de la industria papelera, ¿cuál se... le pondríamos? Podríamos dejarlo solo como industria papelera. Molina, que tiene que tenemos que sacar eh, <risa> la casa matriz de dónde está. Entonces sería industrial stationery Molina. De ahí le preguntaríamos Does Industrial Stationery Molina Many Branches? ¿Cómo preguntaríamos? Does, does Industrial Stationery Molina have many branches. Bien le dijera yes Yes, it does. Uh -huh. How many years uh, have you been working at Ines Inc? At oh, working at. Uh -huh. Oh, man. Yeah. See, sí. how many years? Have you been working at INEX Inc? Sí, verdad. Te ponemos, te ponemos cuántos. Este día. 
¿Cuánto es la pandemia? ¿Verdad? Siete. Ok. I have been working for seven years. ¿Cómo se dio la respuesta? Uh, I have been. Been. Desde hace siete años. Working. I have been working. Working for seven years. Creo que así sería. All right, did you finish, people? Yes, creemos que sí. <laughs> okay. Good. If you think you have finished, let's go back and process. All right. Okay. All right. See you there. So, people, you finished on time and, and you went back, or what happened to you? Teacher. Yes, Norma. Perdón, fíjese que se me está desconectando varias veces y no pudimos finalizar con Francisco. Así que si me llego a estar saliendo o algo, mil disculpas, ¿verdad? Pero tengo problemas con el internet. Ah, ok. Good. Francisco, mire, no quiso trabajar con usted, dice. Sí, ya. sí a, media, a media me dejó. A media me dejó. Exactly. Pero no, le, co no. le consta que, que tuve problemas con el internet. Sí. <laughs> okay, all right, all right, no problem. Good, so let me see. Okay, good. Let's start with the short conversation, uh, okay, because I do really want to listen to you guys, you know, practicing the conversation. And then after that, we're going to see the, the, the couple of questions that you, that you provided, okay? But before doing that, I am going to pass the attendance list because it's exactly nine o'clock. Give me one second. I'm just gonna do that a little, a little bit quick. Uh, Edson Mariano. Present t-shirt. Okay, good. Gabriel Esaú. Present. All right, good. Jocelyn Yajaira. All right, she's not here. Judith Maribel. Present. Okay, nice. Ah, uh, Carla Ivania. Present. Okay, excellent. Uh, Carla Lorena. I'm here, teacher. Perfect. Catherine Guadalupe. Present. Okay, nice. Maria Elena. Present. Okay, nice. Marilyn Alejandra. Present. Okay, nice. Let's move Mario Ernesto. Present teacher. Okay, perfect. Marvin Alexander. Present. Very good. Monica Maricela. Present. Okay, nice. Nelson Fabricio. Present. Okay, good. <laughs> good. Tengo right. fallo con la otra máquina, tengo que tenerla conectada. <laughs> ok, no problema. Norma Beatriz. Present teacher. Okay. Ya salió huyendo otra vez. Yes. <laughs> really? is it, is it, is it Jesus Christ. Ok. Good. No, ven acá no. El en acá ya hubiese por lo menos para refrescar un poco el ambiente. Nah. All right, Patricia Guadalupe. 
Present teacher. Okay, good. Roberto Emilio. Present teacher. Okay, very good. Uh, Ruth Guadalupe. Present teacher. Okay, excellent. Santos Cristina. Present teacher. Very good. William Alexander. Present teacher. Excellent. Jocelyn Stephanie. Present teacher. Okay, very good. Juan Ricardo. No, okay, he's not getting connected tonight. It is Cecilia. Present teacher. Excellent. Ana Silvia. Present teacher. Okay, nice. Francisco Ernesto. Present teacher. Okay, very good. And the last one, Abigail Elizabeth. Hmm. Abigail Elizabeth, are you there? Sí, ahorita acabo de conectarme otra vez. Ah. Sí, es que tuve problemas otra vez con el interior. Otra vez me conecté con el teléfono. Francisco me acaba de decir que usted siguiendo las carrozas es que iba. No le crea. Las carrozas pasaron por mi casa, pero yo no las seguí. <risa> ¿Será que le creemos, Francisco? Ahí anda dándole seguridad y con, con el teléfono ahí en la parte. Ah, ah. <risa> no, ahorita, ahorita es está mentira. agarrando señal ahí por el parque, ¿verdad? <risa> por okay. allá andaba, pero temprano porque fui a dejar unos documentos. Mm -hmm. Pero después me regresé mm -hmm. a la mm -hmm. clase. Ajá, ajá, ok. Ajá. Ok, no problem. Good, good. All right. So let me see, Marvin, I'm gonna, I'm gonna start with you, Marvin. Who were you working with, Marvin? Uh, con Nelson, Mauricio. Okay, good, give me one second. Okay. Mauricio, are you busy? Ready. You ready? Okay, cool. Let's go and practice with Marvin then. Yes. All right. Um, empezamos. Dele, dele. Okay. My name is is Fabricio. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Marvin. I wore Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? Uh, Marvin. We manufacture cardboard boxes for packaging company. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. Are we are the headquarters? They are in Panama. All right, very good. They are in Panama. Okay, good. And what are the two questions that you did? Yes. Could you please yes. read them one and one? Uh, Marvin, how long has uh, the company by Panama? Uh, the company is 35 years old. Okay. Do you have more branches apart from the Panama? Yes, we have in Santana, in San Salvador, and San Miguel. Okay, okay. very good. Thank you, Fabrizio and Marvin. You did it excellent. Okay, very good. Now, uh, Mario, who are you working with, Mario? Yo. <laughs> Con yo. <laughs> ah, with, 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 with Carla, Mario. With Carla. Okay. <laughs> sí, me no lo dejo hablar. Okay. Good. Good. Okay. Let's, let's go. Okay. Empieza usted, Mario. Uh, lo vemos así, ¿verdad? My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm Jack. I work for INEX Inc. What does INEX Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does INEX have many brands? Yes, 
it does. We have three manufacturing branches in the country. And uh, where are the hard parts? They're in Panama. Ah, okay, very good. And what are the two questions that you did, people? Mm. The first, what is your job position? Ah. I am a okay. contact. <laughs> All right, good, good. Okay, and how many years have you been working at INSIN? I have been working for seven years. Perfect, very good. Thank you, Carla, and thank you, Mario. You did it excellent. Now, Maria Elena, who were you working with? Hi, teacher. Um, Hi. No, es que no sé cómo se llama mi compañero. Ah, it's, it's compañero. No lo encuentro, espéreme. Gabriel, Edson. Uh, Yo. William. Ah, sí, mi ah William. <laughs> William. Don. It was William, ok. Don William, you see? Ok. Ok, ok. Let's go. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jab. I work for Ainix Team. Ainix Team. What does Ainix Team do, Jack? We manufacture cardboard box for parking packaging companies. Oh, I see. Does INEX have many branches? Yes, I does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the head workers? They, they're, they're in Panama. And what do you work? I work in industrial stationery. Does industrial stationary branches? Yes, it does. Finish teacher. Yes, it does. Okay. Very good. There you go. Thank you, William, and thank you. Maria, you did it excellent. Now, who's next? Hmm. Monica. Who are you working with? Gabriel. Gabriel. Okay, let's go. My name is Monica. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Gabriel. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Gabriel? We manufacture cardboard box for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. How many employees does INEX in currently have? One moment, teacher. Solamente las preguntas ah, que hicimos. Okay. Good, good. But give a quantity. No exactly. Okay. Uh, two, do you sell cardboard box of different sites? Eh, Gabriel, en ese caso, ella está preguntando cuántos empleados. Ah, Solo, deme, okay. deme la cifra, la cifra. Eh, 30. En inglés, Gabriel. Ah, 30. <laughs> 30, ah, okay. 30 employees, all right, good. 30 employees. <laughs> okay, good. Okay. Do you sell cardboard box of different size? Uh, yes, I think in sell cardboard boxes of different size. Ah, okay, very good. Excellent, Monica and Gabriel, you did it excellent. Okay, you see? Okay. <laughs> okay. Yeah, I mean, so look okay. In English, Gabriel, okay? <laughs> Next time. <laughs> Perfect, man. Thank you. All right. Good. 
Who are you working with? Uh, Jocelyn. All right. Yeah. With... Yeah. <laughs> si ah. usted comienza, Ru. Okay. okay. With Jocelyn Castaneda, oyente. Why oyente, man? Ay, perdón, se me olvidó quitar eso. <laughs> Okay, no Yo problem. Yo lo di ayer. Ah, okay. No Pero problem. Sorry. No problem. Let's go. Okay. My name is Ruth. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jocelyn. I work for INIS Inc. What does INIS Inc. do, Jocelyn? We manufacture cardboard boxes for Packaging companies. Oh, I see. Does I need how many batches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And um, where are the headquarters? They're in Panama. Where do you work? I work at Hot for Families Foundation. What do you do in your work? I carry out different activities, but my, posi my position is to manage the house of the foundation. Ah, okay, very good. Thank you, Ruth and Jocelyn, you did it excellent. All right, now let's move. Mm -hmm. It's missing someone. Patricia, and if I'm not wrong, Judith, right? Sorry, sorry, yeah, man. Mm. Okay, Patty, you're next. Judith and Iris, Iris first, and then you with. Uh, who are you working with? When <laughs> Judy. Jesus Christ, I don't remember. No, 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 no. I mean, it, it, <laughs> it, it, it was Patricia. But I, I'm 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 gonna start with you, Patricia, later on. Okay, good. Judy and 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 Iris. Okay. My <laughs> name is Inicio or was that? Inicio. Okay. My name is Judy. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for I, INX INC. What does INX in do it is? Um, we manufacture cardboard boxes for packing companies. Oh, I see. Does INX have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Where specifically in Panama? ¿Cómo se pronuncia specific? Specific. Pero específicamente. Specifically? Specific, oh, okay. And yes. specifically in the capital of Panama. Do you export cardboard boxes to other countries? Ding, 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 ding. Creo que se quedó sin internet. ¿Eres? <laughs> oh. Iris, are you there? ¿Será Hola. que sí? Ah, Hola. O sea, I mean, she's there, she's there. Ok, good. Redance, redance, Iris. Que no me escucharon, es que lo dije. No, no. 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 ¿Qué parte no me escucharon o todo? La respuesta de la segunda pregunta. Exactly. Ah, a ver. Um, yes, we export to Latin American countries. Thank you, Iris. Ah, okay, good, good. 
Yo pensé que así como me dijo que estaba toda cansadita, dije, Judith hizo la pregunta y eres así como que... <risa> En cuestión de segundos. Exactly. Exactly. Okay, good. Thank you to you both. Thank you to you both, uh, girls. All right. Uh, Pati, where are you, Pati? Yeah. Right. I would Marilyn, right? Marilyn. Yeah. I'm here. Ah, yeah, man. Del foquito. Hey, Marilyn. I, I, I cannot see your face, Marilyn. I you see a foco there. Ah, yeah, but I can't despeinada. My God. <laughs> Mire, Jocelyn. Ay, con no. toda la actitud, Jocelyn. Ay, <ríe> Sorry, es, que me, me quité, es que me quité la cola y ando despeinada. My y ando God. así, todo así, todo el pelo espantado. Así que no. Ajá, ajá. Vale, pero vaya, vaya, lo voy a poner en mi cara para que, para que me conozca. Yes. Sí. Ah, ok. <ríe> ok. Okay. Des, despeinado. Okay. No más, qué curioso que no más dice ella despeinada. Y miren, casi todas así como que. <laughs> doing this. Wow, uh, todas están conectadas y sí, entrelazadas, right? Interesante. Obvio, obvio. Okay, okay, good. Let's go. Ok, no sé si va a empezar usted, Pati. Está bien. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack and I work for Inexing. What does Inexing do, Jack? We manufacture cardboard boxes for vacation companies. Oh, I see. Does Inex have many brushes? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the in the country. And where and where are the headquarters? They are in Panama. Do you like working in the company? Yes, of course, and I, I like what I do. Eh, t-shirt solo una más hicimos nosotros. Y eso era todo. Es que el teacher me dejó mm. sin micrófono, entonces eso nos atrasó. Me. Me. Exactly. Yeah. Lo, lo único, no sé, no sé si es que eso habrá sido, pero lo único que le di fue mutear su micrófono y luego usted lo, lo, lo puso en des, eh, le, le, le dio a desactivar y luego estuvo, eso estuvo raro, estuvo raro. Okay. Weird. No sabía que podía ser. Yo, yo solo sé que me dejaron hablando solo un montón de tiempo. Sí. Pero bueno. ah, interesante. Dicen que hay, habrá una nueva actualización de Zoom en los que las, los que tienen la cámara apagada, yo como host voy a poder ver y activar la cámara aunque la tengan apagada. Para ver lo que ustedes están haciendo. No. Ah, interesante. Imagínense, imagínense si eso llegase a pasar. Elizabeth diciéndome que está con problemas de señal y viéndola bailando en el desfile. Interesante. Ah. Bien acostada. Ah. Yes, no, qué malos son. Si aquí estoy en clase en mi casa. Ajá, ajá. Ver a Iris, así que es que está con la cámara apagada, <risa> pero ya dormida. Nada, de más, de más. No, de más. qué malo. Nada, es crazy. Hey, ¿Verdad, Iris? Que no fue en el grupo de ustedes en módulo 1 que había uh -huh. siempre alguien que se quedaba dormida. No era con ustedes. <risa> Creo que sí. Oh, sí, no, 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 no era. Es que, es, que, es que hubo una vez que tuve un grupo en el que casi siempre había una personita. Que se quedaba dormida y se escuchaba que roncaba casi toda la clase. Nos terminábamos la clase que no y todavía que quedaba. Ya. Yeah. <risa> se llegaba muy, muy cansado de trabajar. Ya, yeah, I mean, was, was, uh. Ok. The, I got that feeling that I'm missing one person in here. I mean, one group. Uh, let me see. Cristina, did you participate already? I think Cristina oh, is missing. Con, con esto, Mariano, me tocó. But did you, ¿Ya terminaron ustedes? ¿Participaron? No, no hemos participado. No, no hay... Ah, I mean, that's exactly. I mean, that, that, that's what I was asking. Okay, no, let's go. No, no, no. 
Claro que no. <risa> no, mentira. Es broma, chiste, es broma. Mm, mm. Este. Okay, ¿La leo okay. toda yo o con Mariana? ¿Ah? Con esto, Mariana. Sí. Yes. <risa> ¿Cómo la va a leer usted solita? ¿Cómo haces, Cristina? <risa> Vaya, este, usted empezaría, Exxon. Ok, ok, ahorita. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you. To and Jack, I work for IMEX in. What does IMEX in do, Jack? We, manu we manufacturing car cardboard box for packaging companies. Oh, I see that. I next how many how many how many branch? Yes, I does. Yes, he does. We have three manufacturing branch branch in found. And and where are the headquarters? Headquarters. They in Panama. Teacher, eh, este, day, re, ¿cómo se pronuncia? Dayer. De, dayer. Ah, dayer. Dayer. Ok, gracias. Y okay. con las, con las si, otras si dos quiere, preguntas de... Perdón. Si Ajá. quiere hacer usted las preguntas, yo le doy la respuesta. Te hace la primera y le responde, y hace la segunda y le responde. Ok. Eh, where do you work? I work for Nike. What do, you, what do you do? What do you work? I am I am the quality auditor. Okay. Um, okay. Ah, okay. Perfect. Thank you, Cristina and Edson. You did it excellent. Good. Uh, Francisco. Apparently, your 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 participant or your classmate didn't get connected. No se conectó. Pero we have Carla here. Carla, are you there? Ivania? Hi, teacher. Yes, she's No here. me conecté, pero puedo practicar. Exactly. Cool. You will practice with Francisco, okay? Yes. Solo ah, quedaremos okay. pendiente con las dos preguntas, teacher. Yes, no problem. Solo no problem. Uh -huh. el, only el only the conversation, okay? No problem. Okay. Yeah. okay. Si eh, comienzo yo. Yes, ¿Eh? Carla. Usted me dice. Ah, bye. Okay, my name is Reed. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Jack. I work INEX in. What does INEX in do, do Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does INEX have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branch in the country. And where are there are the are there here quarters? Headquarters, okay. Headquarters. There in Panama. Okay, very good. There in Panama. Okay. Thank you, Carla and Francisco. You did it excellent. Good. Okay. Yeah, man, it was it was is it everybody, right? Did we participate, everybody? Todos participamos, ¿cierto? O hay alguien que se me ha quedado. Hmm. Solo mi compañera. Sí. Yeah, I mean, it's only your classmate, but, but she didn't, she didn't uh, got connected. Creo que no se volvió a conectar. Yeah, because she got problems. Eh, but anyways. Probably she's, she's going to get connected uh, a little bit late. Okay, good. Let's move out, people. Let's move out from this. Good. Good. Look. Vamos a continuar con el trabajo tal y como hemos estado en los grupos. Como así. Listen. En este caso, vamos a hacer un trabajo en, en, igual como hemos estado haciendo. Listen. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, list three companies with branches in your country. And the location of, of its headquarters. Acá vamos a mencionar tres empresas, ¿ok? En las cuales acá vamos a mencionar el número de branches que esta empresa tiene, ¿ok? Y dónde están sus headquarters o casas matriz, por así decirlo, ¿ok? 
Aquí, si no tenemos el conocimiento de alguno en específico, usemos la información de, nuestra, de nuestras empresas. ¿Ok? Así. Simple as that. Y si tenemos otra en mente, pero no sabemos si tiene headquarters o branches, make it up. Hagámoslo así como que, como que sí, sí sabemos. ¿Ok? Ustedes saben a lo que me refiero. All right. So that one, at least in that part, ¿ok? Al menos en esa parte. Good. Ahora bien, cuando terminemos esa parte, we're going to get down in here. Vamos a bajar en esta parte. Y acá, if you see, it says, match the product or services to the corresponding industry type. Ok, good. Aquí estamos hablando ya de tipos de industrias. Ok, ya este es vocabulario relacionado a industrias. Recuerden que cuando hablamos de industria, pues estamos hablando de todo tipo de empresas, right? Entonces acá, si estamos hablando de banks, all right, esa es una industria. Soft drinks, you know, right? Okay, esas bebidas carbonatadas like Coke and everything. Guided tours, right? Guías turísticos, cardboard boxes, you know, right? Like, todo material de cartón, right? Cajas de cartón and everything. Buildings, it related to construction. Mobile phones, that's another industry. Medicine, car components, hair salon services, clothes. O sea, tenemos 10 tipos de industrias acá, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Listen, acá tenemos 10 pequeñas definiciones, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá es colocar el número de la industria con su respectiva definición. For example, tenemos acá banks en número uno. All right. And the definition about banks, we got it in here. The finance industry. Entonces pertenece a la industria de las finanzas. Dice acá, ok. Cool. Entonces eso es lo que vamos a hacer en menos en esta parte. Igual lo vamos a hacer en, en, en parejas y en algunos casos algunas que están en tríos. Ok. Good. And after that, después de ello, dice acá, write a sentence to describe the expertise. Expertise se refiere a la experiencia, ¿ok? All right, all eh, eh, the experience, ¿ok? In the industrial classification of the businesses below. Share your sentences with a partner. Good. ¿Qué vamos a hacer en esta parte entonces? Tenemos acá, listen up. Tenemos acá ciertas áreas, ¿ok? Like for example, fresh and lived, fix and care, enjoy and travel, business bank, The Sun Resort. Y dice acá. At Fresh and Live, we distribu distribute soft drinks. We are in the beverage industry. Ok. Good. Entonces acá, lo que estamos haciendo es describiendo la pericia. Ok. O expertise en English. O expertise sobre estas empresas. Ok, estas son empresas, por así decirlo. Ok, good. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es mencionar qué distribuyen estas posibles empresas acá y a qué industria pertenece. Si acá dice fix and care, cuidados eh, y reparaciones, ok, o repara reparaciones y cuidados, ¿a qué creen que se refiere con eso? A modo de ejemplo, ¿a qué creen que se refiere? Yeah. Hmm? Medicinal. Medicine? Do you think? Fix and care. Arreglar y cuidar. Bueno, esa es la empresa. Ajá, ajá. Okay. If it is fix and care, hmm. High salon service. A mí me da más que todo para un hair salon service, all right? Tratamientos de cabello y todo eso, ok. Más que todo eso estaría relacionado, ok. Entonces podríamos decir acá, at Fix and Care, we distribute, distribute what? Hair salon services, ok. Y luego acá, and we are in, y acá ustedes ponen la industria a la que pertenece esa parte, ¿ok? ¿Que dónde lo van a encontrar? Ah, lo vamos a encontrar en esta parte acá, que sería 
the beauty and personal care industry. Okay, just for you to get to know. Cuando terminemos esa parte, luego les voy a avisar qué es lo que vamos a hacer después, ok? Good. Hasta el momento, ¿entendimos lo que vamos a hacer con relación a las actividades? ¿Hay alguna pregunta? Any question before we go to work? Teacher. Yes, Cristina. Eh, en el, donde dice Write a Sentence, eh, por decir algo, este, todo lo que es la parte de, que está la parte de Vans, la otra columna, esos nombres son los que vamos a trasladar según lo que, según lo que, que sea, que según lo que diga cada empresa. Exactly. Uh -huh. lo que está, solo el nombre, ¿verdad? Nada más. Yes, yes. Bye. Uh -huh. Uh -huh. Okay, give me one second. I'm just gonna stop sharing this thing and let's go to work in that case. Uh, who was the one? Okay, let me see. I'm gonna send to work at San Francisco. Okay, let's go to work, people. Elizabeth, ¿cómo estamos ya? Sí, ya puedo participar, pero no sé por qué no estoy en ningún grupo. Permítame, permítame. Yo cerré la ventana sin querer, Abre los ojos, tiene Permítame un momento. Edson, ¿cierto? Lo voy a tener que redirigir, Edson. Permítame un, un, un minuto. Okay. Vámonos al número dos y luego para el número uno, ¿ok? Permítame. Ahora sí. Ok. Catherine, are you there, Catherine? All right, Elizabeth, let's go. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, el banco industrial, industrial bank, este, le puse cinco, porque sí tiene cinco sucursales en todo el país, ¿ve? Ajá. Uh -huh. five, eh, five sucursales, five branches. Uh -huh. Ajá. Five. Ese puede ser. Batir, Santana. Ajá. Puede ser un ejemplo de. De company, el bambam. Entonces sería pastelería bambam. Ajá, en inglés pastelería, teacher. Hola. Pastelería en, en inglés. Ba bakery. Bakery bambam o bambam bakery. Bakery bambam. Bambam. Really? Is that the name? Sí, no lo conoce. No. <laughs> Vale, entonces sería Bakery Bam Bam. Eh, son 23 sucursales, ajá. Wow. Y en Health, Health Workers en Santa Ana. En Santa Ana. Yes. Bam Bam. En Bambán trabaja porque hasta sabe cuántas sucursales son. ¿no? <risa> no, yo trabajo con un doctor. El detalle es que aquí es bien famosa la pastelería. Y cuando usted compra eh, el, pa la past el pastel, yes. ya sea en la caja o en la bolsita, están todas las sucursales y tiene el gran número. Por oh. eso. <risa> Pero quizá no de tener sucursales aquí en esta zona oriental, porque al menos en la zona de Usulután, donde me muevo más, no he escuchado de eso. 
Ah, o sea que usted es de Oriente. Yes, San Fran San Miguel. Ah, yo pensé que era de San Salvador. No, posiblemente solo de San Salvador, o sea, zona, zona oriental Sí, quizá. hay en San Salvador, hay en galerías, en multiplaza, creo que hay otra. Eh, eh, Santa Ana hay un montón. Mm. San Gabriel, que abrieron ese centro comercial, creo que hay una también. Y en el metrocentro de los urdes. Oh. La tecleña sí la conoce, teacher. Tampoco. Tampoco. <ríe> y la Anthony tampoco. <ríe> tampoco. La Anthony es de Consonate. Ajá, Es de que acá, Sonso. es que, es que en, 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 en el área acá, bueno, de Oriente, bueno, al menos en el Sultán eh, y, y las zonas de San Miguel que conozco, las, las pastelerías es como más famosas son la Lorena. All right. Ahí Y... sí, and... Y una que se llama Mariflor. That's, those are like the only No. ones. Esas son como las más comunes. Y hay otra que, que, que se va haciendo más, cada vez más grande. Y, y tiene pasteles bien ricos. Y los hacen al diseño de la, del que la persona quiera. Eh, se llama Moncherry. Ajá. Pero de ahí Pues a esas no, pero así. no la como... Sí, son más que todo del área occidente. Ajá, sí, Ajá. más Y que almacenes todo. bien. ¿Hola? Almacenes Bow, si ¿sí conocen. Almacenes Go. Bow. Go. Es una ferretería. Es casi parecido como Vidri. Solo A ver. que la casa matriz es acá en Santa Ana. Tiene varias en San Salvador. Y no sé en dónde más tiene más. Pero Pensamos también, o hay una. también ajá. Ah, Ese es otro ejemplo de una compañía. o también de resto ahora podemos poner la esta que ha salido bastante la cómo se llama la de pollo que está allá en San Miguel ¿Campestre o qué? ah campestre campestre Ya me Ahí la sí venía. Ya, ese está, es un ejemplo está la granja, está la granja, y está la cerca. Ah, va, la casa matriz sería entonces en San Miguel. Nosotros pongamos en San Miguel. San Miguel creo que es. Ya eres. Vaya, tenemos las tres. Perfect, perfect. Okay, let's move on. Para de nada, nada. Hello, Question. people. Yes, Marilyn. I couldn't understand uh, this part on the preparation live and fix and cure in, with the word a sentence. Okay. Because the, the instruction say, write a sentence to describe the experience in the direction classification and the business below. O sea, dice que escribe una, una oración para describir la experiencia y la clasificación industrial, perdón. Ajá. Vaya, pero... ¿Terminó las anteriores? Ay, ¿Manda? ¿Terminó las anteriores ya? Sí, las otras Ya. días. Ya subo. Man, you're fast. Okay, good. Yeah. Good. Yeah, yeah, yeah. I mean, uh, this one, in this one, what you're going to do is, like, like it says, listen, write a sentence to describe the expertise. Mm -hmm. The expertise is básicamente a lo que se dedica cada una de ellas. Right? And the Okay. industrial classification, dice. Y vamos a mencionar la clasificación, ok, de acuerdo a la, a, 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 a la parte A industrial, la tablita que tenemos. exactly, y a la que pertenece. Por ejemplo, por ejemplo, si dice business bank, ok, ¿qué podríamos decir de un business bank? So... ¿Podrían, ¿Podrían ustedes decir, we offer credits, o our expertise is to offer credits to people? Un ejemplo, ¿verdad? Ok. okay. Y ustedes podrían decir, and, uh, uh, let me see. Let me see. Ok. Y luego dice, we are in the, y luego ponen, por ejemplo, financial industry, o finance industry. Okay. Uh -huh, a, eso, a, eso, a eso es lo que se refiere esa parte. Industria financiera. 
That's correct. Yes. Ah. You got it now? Yeah. Okay. Perfect. Perfect. Okay. okay. Let's go. Thank you. You're welcome. Hello, ladies. Hello. <laughs> yes. Preguntas, <laughs> okay, tell me. Okay, vaya. Cuando aquí dice que tenemos que es una lista de tres de tres compañías con con browsing, uh -huh. con sucursales y este in your country and the location for its headquarters. Uh -huh. Pero mi pre la pregunta que tenemos es, ¿vamos a escribir la cantidad o la va Porque solo en la locación la, pre la pide solo en hardware. No la, no la pide en la pausa. Ah, donde dice companies, branches, and headquarters, right? Ajá, uh -huh. uh -huh. list three companies with branches in your country and the location of its headquarters. Yeah, I mean, companies. Ahí en companies, el nombre de las empresas. Branches, uh -huh. branches, okay, cool. Branches, si dicen dos, ¿dónde? Ah, ya, yeah. uh -huh. o sea, la number, locación na, también. Number, number two, and for example, one branch is in San Miguel, for example, and the other one is in Salvador. Like that. Okay. Headquarters, okay. Okay. headquarters, ¿dónde está su, su, su casa matriz? All mm -hmm. right, la locación okay. ahí nada más. Exactly. Ah, yeah. uh, okay. Y digamos que si que quisiéramos poner la de nosotros que no tiene sucursal. Una X. Ah, ok. Yes, yeah. Ah, ok. Ok. Branches, zero. Thank you. And then, uh, ah, ok. Nice, nice. Thank you. Perfect. Okay. Vaya, y me dijo que los branches, eh, the state dine. Uh -huh. Business Bank, Banco de Negocio. Ok, podría... Bank, la número uno. Uh -huh. Y la número uno eh, sería relacionada con E, The Finance Industry. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces plasmada sería Bank, Eh, Business the beauty and personal car industry. Beauty personal. Beauty and personal car industry. But, le repito, yo tengo desde dicen. Distribute, hire, salon, and service. We are in beauty and personal car industry. No sé si me falta, creo que antes de eso. Me...
Hello, tenemos el cuadro. Hello. Yeah, I mean, I, I'm, I, I was checking that, that, that. Let me see, number six. Mobile phones. Bien, bien, vamos bien. Ok, y en la oración está bien así. Uh, to fix and care. Póngale at fix and care. We are in charge of skin and hair care. Mm -hmm. Perfect. Okay, let's continue. Thank you. Hello, hello, coworkers and classmates. Hola, teacher. Ya regresé de la fiesta. Yo sabía que usted andaba en eso de, de, de cómo se llaman esos jueguitos que, que hay en las ferias. Man? En las aquí, ruedas. No, a, aquí les llaman el chupijala. Que usted da, ah, una, no. usted da una cora, jala un papelito y a veces le dice gracias por participar o a veces le dan un guacalito. <risa> no, de ese juego no hay aquí. Uh, really, Mañana no hay no hay ah, bueno, it's, it's funny. <risa> aquí es bien divertido. No sean así. En, las, en las ferias hay eso y hay, a, veces, a veces salen frasecitas así como Dios te ama. Cuídate, sigue participando. Más el dólar, más, el, más, más, más duele el dólar que uno da. Exacto, exacto. exacto. No, aquí no vino ese juego. Ah, sorry. No, pero yo creo que Elizabeth andaba en el tagadá. Ah, con razón no, enci no enciende la cámara, anda, ha de andar toda morada. De los que No, que ahorita estoy ahí. Mentira, la música que tiene de fondo es, son de los, de los artistas invitados para el cierre de la, eso, de la fiesta. Es, eso como que no me cuadra, no. Ajá, es que escucho bastante música. Mm, no. Sospechoso. Sí, es la película que están viendo. <risa> es la película, ya le voy a decir que le bajen volumen. Excusas, ajá, ajá. Sí, sí. Oiga, ya cambió la canción en la película. No, ajá. ya terminó la, 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 la a, a ver, A ver en qué café se metió. <risa> no, bueno, voy a seguir con, con las tareas. Ajá, ajá. Ok, ¿cómo vamos acá? Um, Estamos en la parte 6. Específicamente ah, en, en la 3, ah, en la 3 okay. donde dice Enjoy okay. Travel. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ok, muy bien. Uh -huh. So you're about to finish. Ok. Perfecto, perfecto. Ok. All right, let's continue. Ok. Eh, disfruta y viaja. Bueno. Entonces pongámosle. Um, sí, sure. Yes, Marilyn. Yes, in the third, in the third option. And, but I don't know. Okay. And the enjoying travel is the tour, the tourist industry. Yeah, so, yeah, because it's, yeah. It's, it's just about. Uh, okay. uh, and, and at the end, the some resort is the same. Because at the summer resort is so at the ranch and no. 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 Why? Is the construction. Exactly. No. Uh, it, it might be, it might be, but in this case, let me see. Pero es que eso que no es como son balnearios. Give me one second. Tourism industry. 
No, in that case, uh, related to the industry, I think it will be the same, uh, the tourism industry, because uh, what it says, uh, give me one second, the Sun Resort tiene siendo como un hotel. Y, ah, ¿Verdad que es como un hotel? Exactly. Y no podría pertenecer a la industria hotelera. No sé, pregunta. Pero es que me cosas que me aparece. Acá. Pero, pero como no tenemos, ¿verdad? Sería en turismo, ¿no? That's que era lo que le preguntaba a Marilyn al inicio. Uh -huh. Give me one second. I will investigate that, ¿ok? Give me one second. Ok. Yeah. okay. Give me one second. That thing. Mm -hmm. Okay, let me see. Now it has to be the tourism industry. Tourism. Yeah, tourism industry. Okay. Okay. All right. Good. Hello. Hello. Hi, teacher. Hi. Solo teníamos una question en el en el número six, eh, the Sun Resort. Ajá. Uh -huh. The Sun Resort. Ajá. Uh -huh. What happened with that? Eh, si se refiere a turismo o a la construcción que sería buildings all right listen when it says the sun resort in this case en este sí la respuesta podría variar va miren como así si lo ven desde el punto de la construcción porque ese es el nombre de un hotel ok de un resort si lo ven desde el punto de la construcción ya yeah, el edificio como tal Ok, entonces will be uh, the construction industry. Pero si lo vemos como algo turístico, all right, to offer packages and all the things, ya sería tourism industry. All right, ahí ya es opcional para ustedes. Uh, ah, ok, ya a criterio yeah. de uno. Exacto. Ahí ah, va a okay. depender a criterio de ustedes. Ok. Y otra Perfecto. consulta, teacher, en yes. Business Bank. Ajá. Decimos nosotros Business Bank, we distribute bank. We distribute? Bank. Bank. Como estamos usando la misma información del cuadro que está arriba, y luego pusimos, we are the finance industry. Eh, en ese creo que la definición sí la podríamos cambiar un poco. Ajá. ¿Qué, ¿Qué ofrece un banco? Dinero. Podríamos decir, we offer loans. Ofrecemos préstamos, que es lo más común de un banco. We offer. ¿Cómo se escribe offer? Doble F. Ajá, doble F. Y loans, eh, like sí. Como préstamos. Loans. Eso es préstamo. Exactly. All right. Pero lo otro sí está correcto, que yes. pertenece a la industria financiera. Eh, that's correct. Sí, y al otro sí. Ok. Gracias, teacher. Ok, very good. Thank you. Ok, very good. Yeah, I mean, ok. Eh, no sé si ya terminaron con eso. Solo eh, había que la, la última. La, la, ajá, la última la ya. La última ya. Okay. Okay. ok, perfect, perfect. Tiene dos minutos, ok. Good. Gracias. Ok, very good. Thank you. Hi, teacher. Hello. Teacher, estamos en dilema. <laughs> Why? <laughs> Why? Es que no sabemos si enjoy and tra travel eh, podría ser the tourist industry. ¿Y por qué podría ser? Oh, Esa es. Pero es que donde dice, la última que dice que el bañario y todo eso. The Sun Resort. The Sun Resort. 
Ajá, Ajá. ahí, ahí queda criterio de ustedes, porque las respuestas pueden variar. Si ustedes lo ven como un método de construcción del edificio, del resort, entonces pertenecería a la industry, eh, eh, construction industry, construction mm. industry. Pero si lo vemos como algo turístico, entonces podría pertenecer al tourism industry. Uh -huh. Entonces digamos que no, no es tan así. Que... Exacto. No, ahí la respuesta okay. puede variar, dependiendo a criterio, uh -huh. a criterio de ustedes. Ok. Donde sí, sí no va a variar mucho sería en las, en las anteriores, el cuadro. Ah, uh -huh. ok. Ya. Yeah. Okay. Bueno, yo creo que sí quedaría más la de... Mm. <risa> es que no sé también pues, si pues, buscamos disfruta y viaja puede ser una compañía de car <risa> que nos ofrece la comodidad <risa> podría ser Ajá, car component. pero oh, podemos esas poner dos, esas dos teachers son así verdad también me imagino yo que va a depender ya. Yeah. Okay. Ah, pues pongamos una con una y otra, con otra para no poner la misma. Sí, ¿Con cuál nos quedamos entonces? Decided because, because we're going out. Decídalo porque ya nos vamos a revisar. Ok. Okay. ok, good. Let's go back, ok? Let's go back. Okay. Bueno, ya. Yeah. Ok. All right. Ah, I mean, Cristina, you finished very quick. You work with Edson, right? Yes. Ah, okay, perfect, perfect. So everybody's coming, so we're going to participate, you know, like with the, with the exercises. We're going to check them and, you know, right after check them, Uh, we're gonna finish uh, with the class, but let's wait for the classmate to get connected. Man, these people that. O ya se fueron o ya no se van a conectar. What happened? O no han terminado. Ah, no, man, they are coming. Ya vienen. Okay, cool. So I guess we are everybody here. Now, let's go people into, into the checking area because I do really, we need to check this thing before we leave, okay? Very quick. Let's go into the exercise you got in here. Exercise four, in which you got to mention the companies, the branches and the headquarters, okay? In this case, I, I, I would just ask a couple of you to mention any of the enterprises you got in there. Acá no me van a mencionar todas las empresas. Solo quiero uno por participante, ¿ok? Good. Cristina, could you mention one? Eh, industrial Bank, o sea, Bank Industrial, eh, Five eh, Branch. Cristina, Five Branch. Eh, eh, eh. Podría acercar un poco más su micrófono, es que casi no se le escucha, se le escucha bien bajito. Hoy sí. Ahora sí. Bye. Industrial Bank. Uh -huh. Five Branch. O sea, cinco sucursales. Ah, ok. Good. San, San Miguel, Soyapango, Espec, que quiere decir Escalón, Colonia Escalón. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. eh, Santa Elena y Merlío. All right. Ok, very good. So that's Industrial Bank. Okay, Edson, give me another one. Yes, um, Panería El Rosario, 45 branch. Um, they are in Centro de Gobierno. Ah, okay. 45 branches, really? 
Jesus uh, Christ. <laughs> la huge. Esa panadería es enorme, man. Okay. Interesting. All right, son. Thank you. Gabriel, give me one. Yes. Sí, permit. Mm -hmm. uh, the one uh, industrial Siman Siman mm -hmm. and branch is is in San Miguel and Santa Ana in Headwater in San Salvador. Ah, okay, very good, good, good. You were working with uh, Monica, right? Okay, cool. Yes. Monica, give me another one, please. Yes, teacher. Pizza Hut. Ah, okay, okay. Pizza Hut tiene sede en Santa Ana, San Miguel y San Salvador. En el sur de San Headquarters en San Salvador. Ah, okay, okay. Good, good. That's one. Thank you, Monica. Fabricio. <laughs> um, Grop PBS. Mm -hmm. uh, we have uh, we are have um, twenty five branches in the region. Okay. And the uh, headquarters is in Jamaica. Ah, okay. Uh, for part of Grop Monsoon. Ah, okay. Interesting. Good. Who were you working with, Fabricio? What? Who were you working with? Uh, Marvin. Marvin. Okay, Marvin. Give me another one. Okay. Uh, uh, in free show, right. uh, four branches and cold water in San Salvador. Ah, okay, perfect. Thank you. Thank you. Okay, cool. Judith? Give me one, Judith. Um, companies, Chinawok, Branches, I know, um, work, okay. San Miguel, uh, and Salvador. Headquarters, San Salvador. Ah, the headquarters in San, in San Salvador. Okay, okay, good. It is. Hola. Give me another one. <laughs> Uh, Negocio de Oriente, Branches, Santa Ana, and Headquarters, San Miguel. Ah, okay. Me sonaba esa, ese nombre. All right. Okay, good. <laughs> All right, thank you. Uh, Ruth? Uh, companies, State Diner, mm -hmm. two branches. In Santa Elena and Cuscatlan Park. Ah, okay. Hardware's uh, in San Salvador. Okay, the headquarters is in San Salvador. Okay, good. Thank you, Ruth. You were working with Marilyn, right? Okay, cool. Yes. Marilyn, give me another one. No, no estaba trabajando conmigo, pero okay. <laughs> este, uh, pues no. por... Es que por la Y las confundo. Ya, yo estaba trabajando con Patricia. Ok, Marilyn, let's go. ¿Qué? My este, God, but... Era cualquiera, ¿verdad? Yes, yes, yes. Eh, independientemente sea dentro del país o fuera del país. Yes, no problem. Ah, ok. En Nestlé, en the branches 20, en the 20 countries. And the headquarters in Suiza. Switzerland. Yeah. All right. Cool. Okay. Very good. Thank you, Marilyn. Uh, let me see. Mario. Uh, I saw no llegué, se me olvidó, pero bueno. <laughs> Companies, City Hall, La Libertad, branches, <laughs> two branches, Cangrejera and Conchalillo, headquarters, Puerto de Libertad. Ah, okay. Good, good. Nada mal para decir que no llegó a esa parte, mister. Ok, good. Jocelyn. Ok, en companies, share profit, mm -hmm. branches, zero, 
Hello to Quares in San Salvador. Ah, okay, very good. Thank you, Yuselin. Let me see who's missing from this one. Francisco. Yes, teacher. Did you read yours? The empresa. Ah, uh, see, I mean the, the companies that you that, that you put in, in, in this in this part. Okay. Only um, one. Only one. La vieja mm -hmm. confiable. Uh, super selecto. Ah, okay, good, good. Uh, the righteous um Sonsonate Isalco Iguayua. Uh -huh. The headquarters San Salvador. Okay. Man, Super Selectos tiene como 60, right? Yeah, a lot of them. Yeah, yeah, yeah man, a lot of them. Solo en Usulután hay como tres, man. <laughs> acá, <laughs> acá en San Salvador, acá, acá, acá en Sonsonate, uh -huh. hay cuatro. Jesus. Eh, yeah, la, la propia casa matriz de acá en Sonsonate, más tres, tres sucursales. Jesus. That's a lot. Yeah, I mean, they got money. <laughs> they yeah. got yes, money. All right. Okay, good, good. Okay. All right, let's go. Uh, Carla Mendoza. Okay, the Curacao. Mm -hmm. okay. uh, companies are Curacao. All 14 departments, uh, departments are present. Uh -huh. uh, and Headquarters in, in San Salvador. Okay. There you go. Thank you, Carla. Okay. Catherine. Okay. Um, Econo Parks, Bridges, Terry, uh -huh. and Headquarters in San Salvador. Okay. Very good. Thank you, Catherine. Patricia. The companies in Blyson, uh, three branches and quarters in Me Mexico. Mexico, okay, very good. Thank you, Patricia. Maria Elena. The company is the bakery Bambam. Uh -huh. Branches is R23 in mm -hmm. El Salvador and headquarters in, in Santa Ana. I mean, the headquarters is in Santa Ana. Okay, good. Thank you, Maria. William? <coughs> Companies, restaurant, pollo campestre. Uh -huh, okay. Uh, bran branches, 31. Mm -hmm. Y el otro es Headquarters, uh -huh. in San Miguel. Ah, okay. I mean, the, the main headquarters is in San Miguel. Okay. Thank you, William. Cool. Let me see. I think the last one is going to be Elizabeth. You haven't participated, right? Come on. Yo sé que anda pero, brincando en el tagada, pero relax, relax. relax sí, relax. ya me desconecté un platito de allá para estar aquí. <risa> ok, ajá. Vaya, es, sí. nosotros también agregamos a Doc. Ajá. Y este, en eh, Borges, sucursal Sonsonate, Metro Centro Sonsonate, pero hay en varios lugares, así que son un montón de, de sucursales. Okay. Y la casa matriz la agregamos en Headworker, San Salvador. Okay, in San Salvador. All right, pretty cool. Okay, so that's what you got in there, right? Cool. Now, solo vamos a revisar esto y nos vamos, okay? This is just, just, just about, you know, like selecting and matching. Okay, uh, I would like to have the help of you guys one by one. Okay, Cristina, read number two, please. Quiero que me lea el número dos y luego me lea la definición con cuál industry type usted la seleccionó, ¿ok? Soft drinks. Soft drinks. Ajá. Uh -huh. Yes, soft, soft drinks. drinks. Eh, y la definición con cuál eh, H.D. Beverage Industry. 
Okay, the beverage industry, H. Okay, good. Todos creo que tienen esa parte, ¿cierto? Beverage industry. Good. Yes. You should check that. Okay, perfect. Good. Uh, Ruth, number three. Uh, guide tours. Guide tours. Uh -huh. Guide tours. Uh, the tourist industry. Okay, the tourism industry. Okay. Thank you, Ruth. All right. Uh, let's see. Carla Mendoza. Ray number four, please. Okay. Car bars, boxes. Mm -hmm. Car bar boxes and the packaging industry. All right. The packaging industry. Okay. Thank you. That's what you got, people. All right. Mario, read the next one, please. Uh, mobile phones. The, uh, the number number five, Mister. Number, uh, number five. Four, number five. Uh, buildings. Uh, the construction industry. Industry. Ah, okay. Very good. The construction industry. Okay. Very good. So, Jocelyn, help me out with the next one. Number six. Okay. Mobile. Mobile phone. Mobile phones. Okay. Okay, uh, the telecommunications industry. Okay, telecommunications industry, that's letter D. Perfect, thank you, Jocelyn. Judith, number seven. Medicine. Medicines, uh-huh. It, the pharmaceutical industry. Okay. Pharmaceutical industry. Thank you, Judith. William, read the next one. Car company. Mm -hmm. <coughs> Sería de automa automa automotive. Automotive industry. Okay, automotive industry. Thank you, William. Uh, let me see who's gonna be next. Monica. Help me out with the next one, please. Uh, number nine. Right. Yes. Hair salon service. Hair salon service. Uh huh. Here's letter A. The beauty and personal care industry. Okay, in personal care industry. Thank you, Monica. Okay, and we got the last one, number ten. Francisco. What do you have in that one, Mister? Uh, clothing. Clothes. Uh -huh. The clothes is the C, the textile industry. Textile industry. Okay. Very good. Thank you, people. So, thank you for staying up to this time, people. By tomorrow, we're going to check the other one, okay? Mañana, al inicio de la clase, vamos a revisar el último con el cual estuvieron trabajando, okay? Because ya, ya veo que muchos están así como que, ah, oh, I could have terminar la clase, right? Look at, like, like, like Ruth face, you know, like, sneezing and, 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 you know, like, all the time. Okay, I'm going to stop sharing this. I am going to pass the attendance list, and that's going to be everything for tonight, okay? Good. Just give me one second. Uh, all right, Edson Mariano. Present teacher. Okay, cool. Gabriel Esaú. Present. Perfect. Jocelyn Jahaira. All right, she's not here. Judith Maribel. Present. Okay, cool. And good night, Miss Carla Ivania. All right, she's not here. Carla Lorena. Good night. All right, good night, Miss. Okay, Catherine Guadalupe. Present. Catherine, I'm so sorry, Catherine. Podríamos quedarnos ahora con los 10 minutes feedback? Okay, that's it. Thank you, thank you, thank you, Miss uh, Maria Elena. Present. Ah, okay, very good. Uh, Marilyn Alejandra. Present. Okay, perfect. Mario Ernesto. Present. Okay, very good. Marvin Alexander. Good night, teacher. All right, good night, Mr. Monica Maricela. Present. 
Ah, ok, very good. Uh, Nelson Fabricio. Present. Ok, good. Norma Beatriz. Norma Beatriz. All right, she left. Ok, Patricia Guadalupe. Present. Ah, ok, cool. Roberto Emilio. Present teacher. Ok, cool. Ruth Guadalupe. Present teacher. Excellent. Santos Cristina. Present teacher. Ok. William Alexander. Present. Ok. Jocelyn Stephanie. Present. Ok, cool. Juan Ricardo, he didn't show up tonight. It is Cecilia. Present teacher. Ok, good. Ana Silvia. Present teacher. All right. Francisco Ernesto. Present teacher. Ok, cool. And the last one, Abigail Elizabeth. Ok. Ya, me va, va. Hoy sí, hoy sí, Elizabeth, con todo, ok. Cool. Hasta el amanecer. Exactly, hasta el amanecer. All right. Cool, people. Thank you for getting connected tonight uh, to the class. Let's see you tomorrow, ok? Wonderful night, people. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye. Bye. Pórtense bien. Bye bye. Good night. <laughs> ok, good night. All right, Catherine. Uh, this 10 minutes feedback are just, you know, like to clarify any question, any doubts that you might have about this class and the previous classes, okay? Entonces, cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase, clases anteriores, algo que no haya quedado todo claro, pues ahora podemos aclarar cualquier duda que usted pueda tener. Okay, quizás solo en el, a mí me afectó no haberme conectado a una clase. Entonces fue lo del ING, ING. el uso, Ajá. ¿En, el, en qué momento lo voy a usar o en qué momento voy a saber cuándo usar. Ah, vaya, en ese caso habían unas expresiones en las cuales nosotros estábamos trabajando, vaya, uh -huh. las expresiones más comunes con las cuales nosotros estábamos trabajando era be in church of, be uh -huh. Be accountant for, right? Eh, eh, estas más que todo eran, eran como las expresiones, right? Be committed to, right? Estas eran como las expresiones con las cuales nosotros estábamos trabajando esa vez, en la cual estábamos expresando los ING forms. ¿Qué quiere decir eso? Va, miren, a pesar de que estas son expresiones, nosotros, después de estas expresiones, necesitamos colocar un verbo en gerundio. Sea cual sea el verbo que usted va a colocar acá, ese verbo tiene que ir con ing. Eso uh -huh. no significa que la acción sea en progresivo. No. Lo que, eh, lo, que, lo que pasa acá es que después de estas preposiciones, mire, después de of, después de for, y algunas ocasiones después de to, por lo general, el siguiente, la siguiente palabra, si colocamos un verbo, ese verbo tiene que ir modificado con ing. ¿Cómo así? Por ejemplo, miren. I am in a church of taking care of my son. Ah, miren, estoy a cargo de cuidar mi hijo. Look, acá el verbo es take. ¿Ok? Take. Uh -huh. Pero como acá hay una, una regla que a mí me dice que después de esta expresión con una preposición acá, este verbo tiene que ir con ing. Entonces uh -huh. este verbo se convierte en gerundio justo después de estas expresiones. ¿Ok? Después de being church of. ¿Ok? Vaya. Uh -huh. Otra. Be responsible for. Ser responsable de. Un ejemplo. ¿De qué usted es responsable? Uh -huh. My phone. ¿Ah? Vaya, otra cosa. My, my... Vaya, de, de alguna mm. actividad. Una actividad. Mm. 
reporte de bancos. Ah, ok, cool. Usted puede decir, I am responsible for creating bank reports. You see? Ah, mí soy responsable de, de hacer o crear los reportes de banco, por así decirlo. That's an example, ok? You see? Entonces, en esta parte acá, si ve, tenemos el uh -huh. verbo más ing. Ok. Good. Ok. Entonces, estuvimos viendo estas expresiones, pero estas son algunas nada más de las expresiones que nosotros podemos usar con gerundios. Vaya, hay ciertos verbos también, como por ejemplo, love, hate, enjoy, like, all right. Another one, uh, let me see, start, ok, look, después de estos verbos, estos verbos se les conoce como verbos seguidos de gerundios, ok, estos son como los más básicos, ¿qué quiere decir esto? Mira, en términos generales, en una oración, dos verbos no pueden ir en forma base, juntos, uno tiene que modificarse, y por lo general, siempre es el segundo verbo el que se modifica. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Va, miren. Todo verbo que tenga después de estos verbos, ese verbo tiene que ir modificado con ing. ¿All right? Va. Para comenzar, ¿conoce todos estos verbos? Sí. Yo hoy tengo todo. Va, por ejemplo, ¿qué es love? Amar. Hate. Odiar. Enjoy. Este sí, no. <laughs> disfrutar. Uh, All right. Disfrutar. Like. Gustar. Start. Empezar. Ok, good. Por ejemplo, es algo que a usted eh, le encanta hacer, que ama hacer. Mm, leer. Ah, ok, good. Vaya, bien. en este caso, el verbo sería leer. Ok, good. Entonces usted diría, I love. Y este es el verbo. Pero como dos verbos no pueden ir en forma base, este va con ING. Mm -hmm. Y podemos ponerle en complemento, I love reading books. Y aquí no, no necesariamente dice, yo amo leyendo libros. No, me encanta leer libros. Esa es la traducción. Ok, entonces, después de love, el siguiente verbo, sea cual sea, entonces ese verbo tiene que ir con ING. Otro ejemplo. Ah, Catherine loves eating pupusas, for example. Ah, you see? That's another example. Entonces ahí tenemos otro ejemplo, ya también usando love. Y si ven, acá ya tenemos el verbo eat con ING. Ok, uh -huh. good. Otra forma. Hate. I hate. Uh, what? For example, I hate going home late. I mean, odio ir a casa tarde. You see? I hate going home. So, entonces acá ya no solo es el verbo en forma base, sino le agregamos el ing. All right. Good. Entonces es la función cómo actúan los gerundios. Va, por ejemplo, con enjoy. ¿Podría ayudarme usted con un ejemplo? Usted me lo dicta y yo lo escribo acá. Enjoy, no sé, está... ah, Comer. <risa> Disfruto comer. <risa> I enjoy. Ok, I enjoy. ¿Cuál sería el verbo? Eating. Ah, ok, I enjoy eating. Eating what? Uh, pizza. Pizza. Ah, you see? I ah, mean, yo disfruto comer pizza. I enjoy eating pizza. Ah, entonces aquí, pues ya ve, ya llevamos el gerundio justo después de estos verbos. Ok, entonces uh -huh. a partir de estos verbos, justo después, todo verbo que se coloque es con ING y en sí mismo cuando usamos estas expresiones que nosotros tenemos acá. 
be in charge of, be responsible for, or be accountable for. Entonces, esa es la función más que todo de los gerondios. All right? Okay. Yes, good. No sé si estamos claros hasta acá, por lo menos esta parte de cómo usar las preposiciones y pues, de verbos. Sí, hoy sí. <laughs> ok, ok, very good. All right. Aparte de esto de los gerundios, no sé si tiene alguna otra consulta. No, prácticamente ah. solo era eso. Ah, ok, cool. Con la plataforma vamos bien, ¿cierto? Las tareas. Sí, ya, todo lo entregué ayer temprano. Ah, ok, perfecto, perfecto. Muy bien, Katherine. Entonces, si no hay nada más que agregar, igual, solo permitirme recordarle que igual, cualquier duda que usted pueda tener con el desarrollo de las clases, si yo estoy explicando, no importa si yo estoy explicando algo, pero si usted no comprende, encienda su micrófono y me pregunta, ¿ok? Que yo con gusto okay. voy a saber responderle cualquier inquietud que pueda tener. All right? On the spot. Pero... Ok, cool. All right, entonces hoy sí la dejo descansar, Katherine. Have a wonderful night and see you tomorrow, ¿ok? Okay, good night. All right, good night.